പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം വിവര സഞ്ചയം ഒരാമുഖം ഡാറ്റാബേസിനെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാബേസിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ കം നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ഓഫീസിലുള്ള ഫിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഇതുപോലൊരു ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സെലക്ട് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ പുതിയ ഡാറ്റാബേസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു ലൈബ്രറി ഫോമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് പത്തിൽ പത്ത് എഫ് എന്ന ഡിവിഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇത് തുറന്നു വരുന്നു ടേബിൾസ് കൊറീസ് ഫോംസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ടേബിൾസിലുള്ള ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ നൽകുകയാണ് ലൈബ്രറി ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ബുക്ക് നമ്പർ ബുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ നമ്പർ അതൊരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ന്യൂമറിക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ബുക്ക് ബുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ബുക്കിൻ്റെ പേര് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ മാറ്റല്ല അടുത്തത് ബുക്ക് പ്രൈസ് അത് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഓതർ ഓതറിൻ്റെ പേര് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതൊരു കവർ ബുക്കിൻ്റെ കവർ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കം കവർ ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമേജ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഫയലിൽ സേവ് ടേബിൾ വൺ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബുക്ക് നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആയി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ബുക്ക് പ്രൈമറി കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൈമറി കീയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്തു കീയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വന്നു നമുക്കത് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യാം ടേബിൾ വണ്ണിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ടേബിളിലേക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ടേബിളിലേക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിശ്ചിതമായൊരു ഫോമിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഫോം തയ്യാറാക്കാൻ ഫോമിലുള്ള യൂസ് വിസ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫീൽഡുകൾ ഇവിടെ വന്നു ആ എല്ലാ ഫീൽഡുകളെയും ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ വഴി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ല ഒരു ഫോമിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോമാണെന്ന് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നിറം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോമിൻ്റെ പേരും നെയിം ഓഫ് ദ ഫോം ടേബിൾ വൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മൾ ഫോം വൺ എന്നാക്കുന്നു ഫോം വൺ എന്നാക്കുന്നു ഫിനിഷ് ഇനി ഇവിടേക്ക് ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ 
പേര് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓതറിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റ് കവറിൻ്റെ ചിത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോമിലുള്ള ആ പട്ടിക കൊണ്ടുവരാം ഹോമില് സ്കൂൾ റിസോഴ്സിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്തിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയലിൽ ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പട്ടിക കാണാം ആ പട്ടിക നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബുക്ക് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒന്ന് ബുക്കിൻ്റെ പേര് രണ്ടാം മൂഴം ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നോക്കാം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇവിടേക്കൊരു ചിത്രം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാം മൂഴത്തിൻ്റെ ചിത്രം കിട്ടി നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എങ്കിലും ഈ കവർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോമിലുള്ള സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയൽസിൽ കവർ ഇമേജസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കവറിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് എൻ്റർ അടിക്കുന്നു എൻ്റർ അമർത്തുന്നു ഈ കോളം ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ബുക്ക് നമ്പർ ചേർക്കണം അടുത്ത ബുക്ക് നമ്പർ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എൺപത്തൊന്ന് ബുക്ക് നമ്പർ ആയിരത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒ വി വിജയൻ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എൺപത്തൊന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എൺപത്തി ഒന്ന് കവറിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് തൽക്കാലം കൊണ്ടുവരുന്നു ടാബ് അമർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം ആയിരത്തി മൂന്ന് ഇന്ദുലേഖ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നൂറ് രൂപ ചന്ദുമേനോൻ 
പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്തുലേഖ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ അമർത്തിച്ച് അമർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് അമർത്തിയോ നമുക്ക് അടുത്ത റെക്കോർഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നാല് റെക്കോർഡ് എൻ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നാലെണ്ണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും